സ്റ്റൈൽ മന്നൻ രജനീകാന്തിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രമായ എന്തിനും ടൂവിന്റെ വിശേഷങ്ങളുമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ റിലീസ് ചെയ്ത ഒരു സിനിമയായിരുന്നു എന്തിരൻ മണ്ണ് അതിനുശേഷം എട്ടു വർഷത്തെ ഗ്യാപ്പിന് ശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ അതിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗമായ എന്തിരൻ ടു റിലീസിനോട് അടുപ്പിച്ചു നിൽക്കും അതിനാൽ തന്നെ പ്രേക്ഷകരുടെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ വളരെ ഹൈ ആണ് ഇത്രയും വർഷത്തെ ഗ്യാപ്പിന് ശേഷം രണ്ടാം ഭാഗം റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രേക്ഷകർ ഒരുപാട് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യുക എന്നത് സംവിധായകനെയും അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിനെ എല്ലാം സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയൊരു വെല്ലുവിളി തന്നെയായിരിക്കും ഏകദേശം എന്തിരൻ വണ്ണിന്റെയും എന്തിരൻ ടൂവിന്റെയും ക്രൂ എല്ലാം സെയിം ആണ് അണിയറ പ്രവർത്തകർ ഏകദേശം സെയിം ആണ് എന്നിരുന്നാലും ചെറിയ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ഈ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് എന്തിരൻ വൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സൺ പിക്ചേഴ്സ് ബാനറിലായിരുന്നു എന്നാൽ എന്തിരൻ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലൈക്ക പ്രൊഡക്ഷൻസും ധർമ്മ പ്രൊഡക്ഷൻസ് എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് പ്രൊഡക്ഷൻസ് കമ്പനിയുടെ ബാനറിലായിട്ടായിരുന്നു കാരണം ഈ സിനിമ രണ്ട് രണ്ട് ഭാഷകളിലായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിരൻ ടു തമിഴ് തമിഴ് ആൻഡ് ഹിന്ദി എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് ഭാഷകളായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ തമിഴിലെ ലൈക്ക പ്രൊഡക്ഷൻസും ഹിന്ദിയിലെ ധർമ്മ പ്രൊഡക്ഷൻസുമാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഈ സിനിമയെ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡയറക്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെ മ്യൂസിക് എന്നെല്ലാം എന്തിരൻ വണ്ണിന്റെ സെയിം ആണ് ഡയറക്ഷൻ ശങ്കർ സർ തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ മ്യൂസിക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എ ആർ റഹ്മാൻ തന്നെയാണ് സെയിം ആണ് എന്തിരൻ ടൂവിന്റെ കാസ്റ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്തിരൻ വണ്ണിൽ നിന്നും ഡിഫറന്റ് ആയ ഒരു കാസ്റ്റിംഗ് രീതിയാണ് എന്തിരൻ ടൂവിൽ അവലംബിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏകദേശം എന്തിരൻ വണ്ണിലുള്ള പലരും ഇതിലില്ല ഐശ്വര്യ റായ് ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെ കലാഭവൻ മണി ഇല്ല കലാഭവൻ മണി നമ്മളെല്ലാം വിട പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന് പകരം മലയാളത്തിൽ നിന്നും കലാഭവൻ ഷാജോൺ അതോടൊപ്പം റിയാസ് ഖാൻ എന്നിവരെല്ലാം എന്തിരൻ ടൂവിലുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു വിടവ് നികത്താൻ ഇവർക്ക് സാധിക്കുമെന്ന് തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കാം പിന്നീട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഐശ്വര്യ റായ് ഇല്ല ഐശ്വര്യ റായ്ക്ക് പകരം എമി ജാക്സൺ ആണ് ഈ സിനിമയിൽ നായികയായിട്ട് എത്തിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ വില്ലൻ കഥാപാത്രങ്ങളും വളരെ കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് വില്ലൻ കഥാപാത്രമായി എത്തുന്നത് ബോളിവുഡിൽ നിന്നും അക്ഷയ് കുമാറാണ് അദ്ദേഹം വില്ലൻ കഥാപാത്രമാണോ എന്ന കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഉറപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം വളരെ കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് വില്ലൻ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അദ്ദേഹം ഉണ്ട് എന്ന് മാത്രമാണ് അനേത പ്രവർത്തകർ ഈ സിനിമയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ റോൾ എന്താണ് എന്നൊന്നും ഈ സിനിമയിൽ ഇതുവരെ പുറത്തു വിട്ടിട്ടില്ല നമുക്ക് എന്തായാലും ഇതിന്റെ ടീസർ കണ്ടു നോക്കാം ടീസർ കണ്ടാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ റോൾ എന്താണ് അദ്ദേഹം വില്ലൻ ആണോ അദ്ദേഹം അതോ നായകന്റെ തോഴനാണോ എന്നെല്ലാം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം പോയിട്ട് ഈ സിനിമയുടെ ടീസർ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം പക്ഷേ ഇപ്പോഴും നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് അക്ഷയ് കുമാറിന്റെ റോൾ എന്താണ് എന്ത് അത് ഈ സിനിമ ഈ ടീസർ കണ്ടാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം ഈ ടീസർ ഏകദേശം ഒരു മിനിറ്റ് മുപ്പത് സെക്കൻഡ് ഉള്ള ഒരു ടീസർ ആണ് ഈ സിനിമ ടീസറിൽ എവിടെയും അക്ഷയ് കുമാറെ കാണിക്കുന്നില്ല എന്നത് തന്നെയാണ് ഈ ടീസറിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും അണിയറ പ്രവർത്തകർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ റോൾ എന്താണെന്ന് പുറത്തു വിടാൻ തയ്യാറല്ല അത് ഇപ്പോഴും ഒരു സസ്പെൻസ് ആയി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം ഒരു വില്ലൻ ആണോ അങ്ങനെ ഒരു ഒന്നും പുറത്തു വിടാൻ തയ്യാറല്ല അപ്പോ ഇപ്പോഴും നമുക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ആയിട്ട് തന്നെ നിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണിത് ഏകദേശം അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് കോടി രൂപ ചെലവിലാണ് എന്തിരൻ ടു നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിനകത്ത് ഇതൊരു ബിഗ് ബഡ്ജറ്റ് സിനിമയാണ് വേൾഡ് വൈഡ് ആയിട്ടാണ് ഈ സിനിമ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോ പുതുതായിട്ട് ഇപ്പൊ അറബ് രാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം സിനിമകളെല്ലാം റിലീസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി സൗദി അറേബ്യ എല്ലാം ഇപ്പൊ തിയേറ്
അപ്പൊ അതെല്ലാം ഈ സിനിമക്ക് ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയ കാര്യമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കരുതാം അവിടെ എല്ലാം റിലീസിംഗ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അമേരിക്കയിലുണ്ട് കാനഡയിലുണ്ട് ഓസ്ട്രേലിയ ന്യൂസിലാൻഡ് എന്നിങ്ങനെ തുടങ്ങി പല രാജ്യങ്ങളും ഈ സിനിമ റിലീസ് ഉണ്ട് വേൾഡ് വൈഡ് ആയിട്ട് ഒരുപാട് തിയേറ്ററിലായിട്ടാണ് ഈ സിനിമ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് ഏകദേശം നമുക്കൊരു നല്ല സിനിമ തന്നെയാണെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഇതൊരു റോബോട്ടിക് എന്റർടൈൻമെന്റ് ത്രില്ലർ റൊമാന്റിക് മൂവിയാണ് എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം എല്ലാവർക്കും കാണാൻ പറ്റിയ ഒരു മൂവി തന്നെയാണ് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ സിനിമ എല്ലാവരും തിയേറ്ററിൽ പോയി തന്നെ കാണണം എന്നിട്ട് അത് അതിന്റെ എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട എന്തെല്ലാം ആണോ അതെല്ലാം കമന്റ് ആയിട്ട് അറിയിക്കണം എന്റെ റിവ്യൂയിൽ എന്തെങ്കിലും കംപ്ലയിന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം നിങ്ങൾ കമന്റ് ആയിട്ട് അറിയിക്കുക എന്റെ റിവ്യൂ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടി ച